சாட் ஜிபிடி அப்படின்ற ஒரு ஏஐ பவர்டு சாட் பாட்டை ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் முக்கியமாக கோடிங் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா அவங்களோட லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக ஆயிரும் கூகுளில் சாட் ஜிபிடி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஏஐயோட லிங்க் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ட்ரை சாட் ஜிபிடியை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லாகின் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி பண்ணிவிட்டேன் அதனால் எனக்கு உள்ளே போயிடுச்சு நீங்கள் ஈவன் ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணி கூட சைன் அப் பண்ணிக்கலாம் நவம்பர் எண்டில் தான் இதை ரிலீஸ் பண்ணாங்க அஞ்சே நாளில் ஒன் மில்லியன் யூசர்ஸ் வந்துட்டாங்க மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்க்குலாம் எவ்வளோ நல்லா ஆச்சுன்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டா எவ்வளோ அக்யூரேட்னு தெரியல பட் இவ்வளோ ரீச்க்கு காரணம் அது அப்படி ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்க போகுது இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க லிமிட்டேஷன்ஸை முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்னுலாம் சொல்ல முடியாது பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு பயங்கரமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நான் ரைட் அ ஸ்கிரிப்ட் ஃபார் மேக்கிங் அ வீடியோ அபவுட் சாட் ஜிபிடி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நான் யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பண்ணணும் அதுக்கு தேவையான ஸ்கிரிப்டை எனக்கு இப்போ அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்க போகுது ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு இன்னும் பெருசாக வேணும்னு கூட கேட்கலாம் இல்லைன்னா டைட்டில் ஐடியாஸ் ஃபார் த வீடியோ அப்படின்னு கேட்குறேன் நான் சாட் ஜிபிடி தி அல்டிமேட் கான்வர்சேஷனல் கம்பேனியன் ரொம்ப நல்ல டைட்டில்ஸ்லாம் அது ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறேன்னா நான் ஒரு டாய் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் அதுக்கு என்ன டேக்லைன் கொடுக்கலான்னு ஐடியா கேட்குறேன் இன்னும் நிறையா வேணும்னா மோர்னு கூட கேட்கலாம் திங்க் கிட்ஸ் பிரெயின் பில்டர்ஸ் ரொம்ப நல்ல நேம்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கு ரைட் அ போயம் அபவுட் ஹேட்டிங் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் I hate the way my palm starts to sweat as I sit in that cold hard seat the clock ticking time moving slow I just want it to be over don't you know evlo nalla irukku paarenga idala adu copy paste la pannala aduve generate pannirukku inda ideas nama edhu ketaalume adukitta already irukra information ah vechi adu generate pannadhu copy paste la pannala indha maadhiri edhaadu funny ah neenga try panninga na comments la sollunga இதோட கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்லாம் சான்ஸே இல்லை இப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ரெண்டு ஸ்டேஞ்சர்ஸ் கேபிட்டேரியாவில் மீட் பண்ணுறாங்க ஜென்ரலாக லைஃபை பற்றி பேசுகிறாங்க ஒரு கான்வர்சேஷனை ஜென்ரேட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு எக்ஸ்பிளைன் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஃபார் அ டென் இயர் ஓல்டுன்னு கேட்குறேன் இந்த ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்ஸுக்குமே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் ஏதாவது கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நீ இல்லை ஆட் பண்ண இல்லை இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லு அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ண பண்ண நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பேசணுன்றதையும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணுவோம் ஆன்சர்ஸை ஏதோ ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனும் நான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் க்ரியேட் அ கவர் லெட்டர் ஃபார் திஸ் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை நான் அப்படியே கொடுக்க போகிறேன் ஒரு நல்ல கவர் லெட்டர் அதுவே ரெடி பண்ணிடுச்சு நமக்கு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கரெக்ஷன்ஸ்லாம் அதில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் இப்படி கூட பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் என்னெல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இதை நல்ல பிஸ்னஸ் லாங்குவேஜாக மாற்று அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலும் அது சூப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஒரு டாக்டர் தப்பான மெடிசன் கொடுத்ததுனால பத்து நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வேண்டியதாக இருந்ததுன்னு சொல்லி அந்த டாக்டருக்கு லீகல் நோட்டீஸ் அனுப்பணும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்கேன் அதுவே வந்து அந்த நோட்டீஸ் டைப் பண்ணுது எல்லா ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் இது வேலையெல்லாம் சுலபமாக்கி தரப்போதா இல்லை வேலையே காலி பண்ண போகுதான்னு தான் தெரில புக் சமரிலாம் கூட கேட்கலாம் இல்லை ஒரு பெரிய ஆர்டிக்கல் இருக்குன்னா அதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நீ எனக்கு சமரைஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா சமரைஸ் பண்ணி கொடுக்கும் பட் டைரெக்டாக அதால் ப்ரௌஸ் பண்ண முடியாது இந்த லிங்க்கில் இருக்கிற ஆர்டிக்கலாக எனக்கு நீ சமரைஸ் பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா அதால் பண்ண முடியாது இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் கிடையாது இப்போதைக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம கோடிங் ரிலேட்டடாக வருவோம் நான் இப்போ வந்து ஜாவாவில் மல்டி த்ரெடிங்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ட்யூட்டோரியலே க்ரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இன்ட்ரடக்ஷனில் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அது எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுக்குது ரொம்பவே நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா பைத்தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த லாங்குவேஜஸ்லலாம் தான் ரொம்ப ப்ரொஃபிஷியன்ட் ஜாவாவில் அந்தளவுக்கு கிடையாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் கோடை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னு கேட்க போகிறேன் கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் திஸ் கோட் டு மீ அப்படின்னு மேர்ச் சாட்டில் ஒரு சின்ன பார்ட் அதை மட்டும் எடுத்து பேஸ் பண்ணியிருக்கே
பக் ஃபிக்ஸிங்கில் அது எப்படி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் பைத்தான் கோர்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது கெஸ் த நம்பர் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தோம் இதோட கோடை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் கம்ப்யூட்டர் நினைக்கிற நம்பரை நம்ம கெஸ் பண்ணணும் நான் இதில் வேணுட்டே இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் லூப்க்கு வெளியில் கொடுத்துட போகிறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மறுபடி மறுபடி நம்மளை கேட்காது ஒரு இன்ஃபைனைட் லூப்பில் போயிடுச்சு ஸோ இந்த கோடை நான் அதுக்கிட்ட கொடுத்து இதை சரி பண்ணி கொடுக்க சொல்ல போகிறேன் ஸோ நான் அதுக்கிட்ட தெளிவாக என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா கெஸ்ட் த நம்பர் ப்ரோக்ராமில் இன்ஃபைனைட் லூப் வருது எனக்கு மறுபடி மறுபடி கெஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராம்ட் வரமாட்டேங்குதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் உடனே கண்டுபிடிச்சிச்சு இந்த லைனை நீங்கள் லூப்குள்ளே மூவ் பண்ணணும் அதனால தான் இன்ஃபைனைட் லூப்பில் ஸ்டக் ஆகுது அப்படின்னு கரெக்டான கோடையும் நமக்கு கொடுக்குது சாதாரண சின்டாக்ஸ் எரர்னா எப்படியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் அப்படின்ட்டு தான் நான் லாஜிக்கல் எரராகவே கொடுத்தேன் லாஜிக்கல் எரரையும் அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுச்சு மேபி எல்லா எரர்ஸையும் அதால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாமல் போகலாம் அதுவும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக தான் அதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதுக்கே அது இந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது நாள் ஆக ஆக தான் இன்னும் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஆகிக்கிட்டே போகும் அதுக்கிட்ட கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு அது லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் மிஷின் லேர்னிங் தானே ஸோ அதனால் இன்னும் ஒரு டூ இயர்ஸ் கழிச்சுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் இன்னும் எக்ஸ்பனன்ஷியலாக க்ரோ ஆகும் ஏஐயோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நான் பக் ஃபிக்ஸிங்க்கு நிறையா இதில் ட்ரை பண்ணலை ஸோ எனக்கு தெரியல எந்த அளவுக்கு எல்லா இரரையும் அதால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும்லாம் பட் மோஸ்ட்லி நமக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் தான் நினைக்கிறேன் ரொம்பவே நம்மளோட டைமை சேவ் பண்ணும் கண்டிப்பாக அந்த காலத்துலலாம் நாங்கள் ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோன்னு ஒரு வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதிர்காலத்தில் இது வரைக்கும் பக் ஃபிக்ஸ் பண்ண சொன்னோம் கோடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னோம் அதெல்லாம் நல்லா பண்ணிடுச்சு பட் இப்போ நம்ம கோடை எழுத சொன்னால் என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கோட் ஸ்னிப்பட்லாம் ஒரு இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு நீ ஜென்ரேட் பண்ணி கொடு அது இந்தந்த வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக சொல்லிட்டோன்னா அது நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஃபுல் ப்ராஜெக்டையும் நீ எனக்கு பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்கிறது அந்தளவுக்கு சரியாக வராது எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ரொம்ப ஜென்ரலாக ஹவு டு கோட் பபுள் சாட் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் இப்போ அது கோடோட சொல்லுது சம்டைம்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணணும்னு மட்டும்தான் சொல்லும் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரைட் தி கோட் அப்படின்னு சொன்னால் தான் அது கோடு கொடுக்கும் எல்லா கொஷின்ஸுமே நம்ம ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக தெளிவாக அதுக்கு சொல்லணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாதியில் ஸ்டக் ஆகிடுச்சு கண்டினியூ கொடுத்தா வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலான அல்காரிதம்லாம் கொடுக்கறது பெரிய விஷயம் இல்லை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது சினாரியோ வச்சு கொடுக்கலாம் லாங்குவேஜோடு சேர்த்து நம்ம சொல்லணும் இன் ஜாவா ரைட் மெத்தட் தட் டேக்ஸ் அ டைம் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஹவு லாங் அ கோ அ போஸ்ட் was created அதாவது நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு டைமை கொடுத்துருவோம் இந்த போஸ்ட் வந்து இந்த டைமில் தான் க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு அது எவ்வளோ டைம் அகோ அந்த போஸ்ட் க்ரியேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லணும் அதாவது ஒன் ஹவர் அகோ இல்லைன்னா ஒன் டே அகோ இல்லைனா ஒன் இயர் அகோ அந்த மாதிரி அந்த டேட்டை வச்சு அது கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் நல்லா தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு டைம் கொடுக்குறோம் அந்த டைம் வந்து டென் மினிட்ஸ் முன்னாடின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அது செக் பண்ணி பார்க்கும் மினிட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டியை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டென் மினிட்ஸ் அகோ அப்படின்னு வரும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அகோ அப்படின்னு வரும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அப்படி சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அகோன்னு வரதுக்கு பதிலாக ஒன் ஹவர் அகோன்னு வரணும் இல்லையா ஸோ எல்லா கண்டிஷனையும் அது கரெக்டாக செக் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குது ஆக்சுவலி ஒன் ஹவர்ஸ் எகோன்னு வந்துடும் சிங்குலராக வராது மேபி நம்ம கொடுக்கலாம் நீ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் ஆட் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்தோன்னா அது எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு ஆட் பண்ணி தரும் இல்லைன்னா யூஸ் எல்சு ஃப்ளாடர் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அது எல்சு ஃப்ளாடர் நான் என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ எல்சு ஃப்ளாடர் யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணுது நம்ம ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நமக்கு கேள்வி கேட்க தெரியணும் ஆக்சுவலாக கரெக்டான கேள்வி உங்களுக்கு கேட்க தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்களே நல்ல ப்ரோக்ராமராக இருப்பீங்க ஏன்னா ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமருக்கான மெயின் குவாலிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கரெக்டான கேள்வியை கேட்கணும் கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து ஸ்மூதாக இருக்கும் நீங்களே கோட்
நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கேட்டப்ப அது என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா நீ தான் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் கோட் பண்ணணும் நான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆல்கோர் இந்த மாதிரி கொடுத்துது இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணு அப்படின்ட்டுலாம் பட் இன்னும் தடவை கேட்டப்ப அது ஃபுல் கோடுமே கொடுத்துருச்சு சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி எரர் வரும் நான் திரும்ப ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி அது கன்வே பண்ணது ஆக்சுவலி நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா நீங்களே கோட் பண்ண கற்றுக்கணும் ஃபுல்லாக இதை நம்பியே இருக்க முடியாது இது ஒரு லேர்னிங் டூலாக தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய கோட்லாம் கேட்காதீங்க அதுக்கிட்ட நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன டாஸ்க்குக்கெலாம் கோட் ஸ்லிப்பர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வேணால் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்டில் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ நேரம் முன்னாடி இந்த போஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னு டிஸ்பிளே பண்ணணுன்றதுக்காக நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லி கேட்டேன் தட் இஸ் ஓகே ஏன்னா இதில் இருக்கிற கோடு எப்படி எழுதணுன்றது எனக்கு தெரியும் டைப் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணான்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி கேட்டு வாங்கிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கோடு எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியலைன்னா கற்றுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க பட் அதே வந்துட்டு தெரியாததை இதுக்கிட்டேருந்து கேட்டு வாங்கி ப்ராஜெக்டை முடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களால் கற்றுக்கவே முடியாது ஸோ பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கோடை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுக்கெலாம் நீங்கள் இதை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் நல்லா ப்ரொஃபிஷியன்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இது கொடுத்த கோடு எடுத்து போட்டு பார்த்தா ஆக்சுவலாக சரியாக அதை ஜென்ரேட் பண்ணலை எரர் வந்ததுனால நான் லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு மறுபடி ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் அது வேறு மாதிரி கோடு எழுதுது ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்டான கோடை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அப்படியெல்லாம் அது கொடுக்கல ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம கேட்குற கொஷனுக்கு அது புதுசு புதுசாக தான் ஜென்ரேட் பண்ணுது அகெயின் கிரிட் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக வரல கிரிட் ஒழுங்காக வரல ஃபிக்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் இப்போது அது சிஎஸ்எஸ்ஸை மட்டும் நமக்காக மாற்றி கொடுத்துருக்கு இந்த சிஎஸ்எஸ்ஸை எடுத்து இதில் பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ நம்ம விளையாடி பார்க்கலாம் கேம் ரிசல்ட் ட்ரா அப்படின்லாம் அது எதுவும் சொல்லவே இல்லை வின் பண்ணாலும் வின்னெலாம் வரலை ஸோ இதை நம்ம மறுபடியும் அதுக்கிட்ட கேட்டு கரெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர முடியும் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பெரிய கோட்க்கு யூஸ் பண்ணாமல் கோட் ஸ்னிப்பட்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் பெட்டர் அதுலேயுமே வந்து அது கொடுக்குற கோடை அப்படியே நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பிட முடியாது இப்போ நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ கிரிட் எப்படி எடுத்துகிட்டு வருது டிக்டாக் டவ் கேம்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு சொல்லும் ஓகே அதை வச்சுட்டு அதில் என்ன நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஏதாவது புரியலன்னா இங்கே ஏன் நீ இப்படி கொடுத்துருக்க இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் அது பதில் சொல்லும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா இப்போ நான் கிளிக் பண்ணால் இந்த இடத்துல எனக்கு இப்படி வரணும் வரமாட்டேங்குது அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது அழகாக உங்களுக்கு கைட் பண்ணிகிட்டே வரும் நீங்களும் உங்களோட ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ராஜெக்டை பிரேக் பண்ணி சின்ன சின்ன பார்ட்டாக அதுக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபுல் ப்ராஜெக்டையும் அதுக்கிட்ட கொடுக்காதீங்க இப்போ ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ இஷ்யூஸ் வருது பட் இன்னும் போக போக பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே எஃபிஷியண்ட் ஆகிடும் நம்ம சேனலில் டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் மட்டும்தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ தான் மிஸ்லீனியஸாக இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இது அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுக்காக தான் ஸோ இதை பெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி நிறைய கற்ற